ഹായ് ഓൾ മാത്തസിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് രേഖ നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ്സും പിന്നെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് സോ നമുക്കിനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഏതോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടേ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫുഡ് ഫോർ ഓൾ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഇൻ ഏർത്ത് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓക്സിജൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്കെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഒള്ളി ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇസ് ദ ഒള്ളി ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് വിച്ച് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് ഓക്സ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫുഡ് ഫോർ ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ലിവിംഗ് തിങ്സിനും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ ഹെർബിവോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓബിയസ്ലി നമ്മളും ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഒമ്നിബോർ ആണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റും കഴിക്കും മീറ്റും കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് സോ നമ്മൾ ഒമ്നിബോർ ആണ് സോ എല്ലാതും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹെർബിവോഴ്സ് ആണ് സോ കാർണിവോഴ്സ് ഒരിക്കലും പ്ലാന്റിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാർണിവോസിന് ഫുഡ് ലഭിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് കാർണിവോസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് മനസ്സിലായോ കാർണിവോസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഹെർബിവോസ് ഹെർബിവോസിലൂടെ കാരണം കാർണിവോസ് ആയ ടൈഗർ ലയൺ തുടങ്ങിയ ആനിമൽസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഹെർബിവോസ് ആയ റാബിറ്റ് ഡീർ തുടങ്ങിയ ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതൊരു ഇൻഡയറക്ട് കണക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏർത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഒരു സീരീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസം മറ്റൊന്നിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഒന്നൊന്നിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതിനെ വേറെ കുറച്ച് പേർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്യൂമിംഗ് മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ആ സീരീസ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫുഡ് ചെയിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺ റാറ്റ് സ്നേക്ക് ഹോക്ക് ഗ്രാസ് റാബിറ്റ് ടൈഗർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരുപാട് ഫുഡ് ചെയിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാസ് ഇൻസെക്സ് ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് പീകോക്ക് വീറ്റ് മാൻ മോസ്കിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഫുഡ് ചെയിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻസ് അത്രയും ഒരു
ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹെർബിവോസ് എന്നത് ആ ഹെർബിവോസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ റാബിറ്റ് റാറ്റ് എക്സെട്രാ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത കാറ്റഗറി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ കാർണിവോസ് എന്ന് മറ്റൊരു പേരിൽ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമറിൽ നിന്നും ആണ് അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സോ അവർ പ്ലാന്റിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പ്ലാന്റിന്റെ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയാണ് അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സോ അവർ നമുക്ക് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അടുത്തത് ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കാർണിവോസിനെയാണ് ഓക്കെ അതായത് ടേർഷറി ഇത് രണ്ടും കാർണിവോസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും കാർണിവോസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് ഈ ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെർബിവോഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കാം ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുതുമ്പം ആ ഒരു ഓർഡറിൽ അങ്ങനെ എഴുതുന്നുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നും ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നും അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലിസാഡും സ്നേക്കും ആണ് ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഹോപ്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴുകൻ ഈഗിൾ കൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനകത്ത് വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ഫോർ ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് അടുത്ത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓക്സിജൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഒള്ളി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇസ് ദ ഒള്ളി ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് വിച്ച് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോയേനായിരുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതലായിട്ട് ട്രീസ് ഒക്കെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ നമ്മുടെ ഏർത്തിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിനെയും അത് ത്രെറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഓർഗാനിസംസിനും അപ്പോൾ റെസ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാകും ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നു എന്താ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനോടൊപ്പം അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഏർത്ത് ഫോം ചെയ്ത സമയത്ത് അതായത് ഒരു ടു ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് നമ്മുടെ ഏർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരിക്കലും ഏർത്തിൽ ഫ്രീ ഓക്സിജൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഫ്രീ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ടു ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ അറൈവൽ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഓറിജിന് ശേഷമാണ് ഫ്രീ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഒറിജിന് ശേഷമാണ് ഏർത്തിൽ ഫ്രീ ഓക്സിജൻ വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓൺലി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ക്യാൻ റിലീസ് ഓക്സിജൻ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു പാട്ടിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു പാട്ടിലേക്കാണ് ഓക്കെ കാർബൺ സൈക്കിൾ കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് എന്താണ് കാർബൺ സൈക്കിൾ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൈക്ലിക് പ്രോസ
കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസംസിന്റെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ കാർബണിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഓക്സിജനെ പറ്റുള്ളൂ സോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ത്രൂ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിലൂടെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഫോട്ടോസിന്തസിന് വേണ്ടി ഫോട്ടോസിന്തസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി പ്ലാന്റ് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ സമയത്ത് പ്ലാന്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പ്ലാന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോ നമ്മൾ ഫോമുല പഠിച്ചില്ല അതിനകത്ത് കാർബൺ ഇല്ലേ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് അപ്പൊ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കിയതിനെയാണ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ പ്ലാന്റിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തവരെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ആ കാർബൺ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്കും എത്തുന്നു ഇതിനെയാണ് ഒരു സൈക്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ചെയിൻ ആണ് ഈ ഒരു ചെയിൻ പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ബോഡി ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീകെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീകെയിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പഷനിലൂടെയും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഈ കാർബൺ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണ് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാർബണിനെ തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് നിങ്ങൾ എവിടെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കാർബൺ സൈക്കിളിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെ പ്ലാന്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ഫുഡ് ചെയിൻ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് ചെയിനിലേക്ക് കയറുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അനിമൽസിലൂടെ ആ അനിമൽസിനെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർണിവോർസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവരിലേക്കും ഇതേ കാർബൺ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഫോം ആണ് എത്തുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും ഫുഡ് ചെയിനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിലും സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സിലും ടേഴ്സറി കൺസ്യൂമേഴ്സിലും എല്ലാം ഈ കാർബൺ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഫുഡ് ചെയിനിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫുഡ് ചെയിനിലൂടെയും ഈ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നു റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിനെ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ റെസ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ബൈ ദി ടി കെ ഓർ ദി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ദി കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്ത കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് അതിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ അതിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി കെ ആണ് 
മരങ്ങളാകാം ചെടികളാകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കമ്പഷൻ തടി വിറകുകളാകാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആകാം ഓക്കെ ഫ്യൂവൽസ് ആകാം ഇന്ധനങ്ങൾ ഫ്യൂവൽസ് ഒക്കെ കത്തുന്ന സമയത്തും പുറത്തേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ആവുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ കമ്പഷനിലൂടെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഹീറ്റിംഗ് ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈമൺ ചുണ്ണാമ്പ് കല എന്നൊക്കെ പറയും ലൈം സ്റ്റോൺ അത് ബേസിക്കലി എന്താ കാൽഷ്യം കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ സോറി കാൽഷ്യം കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിലും എന്തുണ്ട് കാർബൺ്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ക്ലൈം സ്റ്റോൺ ഹീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്തും അതിൽ നിന്നും പുറത്ത് പോയിട്ട് റിലീസ് ആവുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പ്ലാന്റ്സ് സ്വീകരിച്ച് അതിനെ ഫുഡിന്റെ രൂപത്തിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ രൂപത്തിലാക്കി ഫുഡ് ചെയിനിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു ഫുഡ് ചെയിനിലൂടെ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിലൂടെയും ടോഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സിലൂടെയും പിന്നെ എന്താ പറയുക ബാക്കി എല്ലാ ഡീകമ്പോസേഴ്സിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നു കടന്നു പോയി ഇത് തിരിച്ച് വീണ്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം എവിടുന്നാ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീണ്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് റെസ്പിറേഷൻ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ കമ്പഷൻ ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം കാർബൺ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ ദ സൈക്ലിക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ദി എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറോടി നോക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും സിക്സ് പോയിന്റ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പ്ലാന്റ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്നും ഡിക്കമ്പോസേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു അതാ മൂന്ന് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടേബിളിലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസിലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ഡിക്കമ്പോസിനും ഫോസിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഫോസിലൈസേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മണ്ണിനോട് ചേരുന്നു അതാണ് ഫോസിലൈസേഷൻ ഫോസിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്കറിയാം ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ടുള്ള കോൾ പെട്രോളിയം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാ പണ്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഓർഗാനിസംസിന് ഫോസിലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിന് കമ്പഷൻ സംഭവിക്കുന്നു പെട്രോളിയം ഒക്കെ ബേൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ കമ്പഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തിരിച്ച് റിലീസ്ഡ് ആവുന്നു അതുപോലെ ലൈം സ്റ്റോണിനും ഹീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തിരിച്ച് റിലീസ്ഡ് ആവുന്നു കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സും ഡിക്കമ്പോസേഴ്സും എല്ലാം റെസ്പിറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മൾ കാർബണിനെ സ്വീകരിച്ചത് അവിടേക്ക് തന്നെ കാർബൺ തിരിച്ചു പോകുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആണ് സോ ഇന്ന് ഇന്നത്തോട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പിന്നെ പറഞ്ഞു കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് എനി ഡൗ